So guys, this video is about upcoming tax changes to your YouTube earnings. And guys, this video is going to be in two different languages, English and Urdu. So guys, this video mein hum badi bad news jo hume mili hai email hai YouTube ki taraf se ki tax changes aa rahi hain YouTube earnings mein jitne bhi content creators hain jo ke US residents nahi hain, US se bahar rehte hain, sab content creators other than US Americans हम सबको टैक्स पे करना होगा 24 परसेंट और अगर आप ये फॉर्म फिल नहीं करोगे तो आपकी पूरी ग्लोबल अर्निंग का जो आप पूरे वर्ल्ड वाइड कमा रहे हो अमेरिकन से नहीं भी कमा रहे टोटली जितना कमा रहे हो वो कट जाएगा 24 परसेंट जो के जाइंट अमाउंट होगी इसलिए टैक्स फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा क्योंकि अमेरिकन से हो सकता है आप फाइव डॉलर्स बनाते हो सिर्फ और आपके अर्निंग वन थाउजेंड डॉलर्स हो तो अगर आप फॉर्म फिल नहीं करोगे तो हो सकता है आप पूरा टू फोर्टी डॉलर्स या बड़ी अमाउंट्स आपको आप लूज करें। So guys, it is very easy to fill this form. This is going to be a W-8 form, and we're going to be choosing the right form. I'm going to choose according to my situation, according to my case. तो बहुत ही इजी होगा। हम Google Adsense में लॉगिन करेंगे और वहाँ पर United States का फॉर्म आ रहा होगा और हम उसे फिल करेंगे इट्स सो इजी और स्टेटस अप्रूव हो जाएगा ये कोई बड़ी डील नहीं है इट्स नॉट अ बिग डील सो लेट्स बिगिन सो गाइस लास्ट नाइट आई डिड रिसीव दिस ईमेल फ्रॉम यूट्यूब इम्पोर्टेंट अपकमिंग टैक्स चेंजेस टू योर यूट्यूब अर्निंग्स तो गाइस लास्ट नाइट मुझे भी ये ईमेल रिसीव हुई है जो आप सब यूट्यूबर्स को कॉन्टेंट क्रिएटर्स को रिसीव हुआ है कि टैक्स चेंजेस आ रही हैं यूट्यूब अर्निंग से रिलेटेड और कुछ लिखा था कि वेर रीचिंग आउट का इस गूगल विल बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट यूएस टैक्सेस फ्रॉम पेमेंट्स टू क्रिएटर्स आउटसाइड ऑफ द यूएस लेटर दिस ईयर तो क्या इस इस ईमेल में लिखा हुआ था है क्लियर कट के जो कंटेंट क्रिएटर्स नॉन यूएस रेजिडेंट हैं वेदर इट्स पाकिस्तान इट्स इंडिया इट्स जापान तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप लोग टैक्स जो है वो फॉर्म अपडेट नहीं करते हो 31/2020 तक तो गूगल क्या करेगा कि वो ऑटोमेटिकली 24% आपकी टोटल अर्निंग्स जो होंगी जो आपने ग्लोबली वर्ल्ड वाइड अर्न की हैं वो बेशक वो ज़रूरी नहीं है कि यूएस से अर्न की हों वो पूरा 24% काट लेगा अगर इन केस आप इनका जो फॉर्म है वो फिल नहीं करते हो। So guys, I have logged into my Adsense account and this is the homepage of my Adsense account. तो guys मैंने अपने Adsense account में लॉगिन कर लिया और ये होमपेज है और यहाँ पर भी ये नोटिफिकेशन आ रहा है। Manage tax info पर क्लिक करें और अगर कोई tax information add करने की requirement है, need है तो इस पर क्लिक करें आपको पता चल जाएगा। You can see a notice here. Check if additional tax information is required from you. So I'm going to click on Manage Tax Info. So Manage Tax Info पे मैं क्लिक करूँगा। So guys, here I am. This is the payment section. So guys, ये पेज आ गया payments का. Manage Tax Info यहाँ पर लिखा हुआ है. Manage Notice पर Manage Tax Info पर क्लिक किया और ये Manage Tax Info tab open हो गया. Now provide or update your tax information, your payments. Profile and country determine how your taxes are collected, withheld, and reported. Now, uh, United States Tax Info. Uh, add Tax Info button is there, so it means I need to add United uh, United States Tax Info. So, guys, यहाँ पर ये लिखा हुआ कि update करें अपने tax information को और यहाँ पे United States Tax Info लिखी हुई है और पेमेंट्स रिसीव करने के लिए गूगल से ये मस्ट है कि हम टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करवाएं यहाँ पर और ये ब्लू बटन ऐड टैक्स इन्फो का आ रहा है अब लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाई है डब्ल्यू एट फॉर्म की फॉर नॉन यूएस रेजिडेंट्स की ये वाली वीडियो तो गाइज लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई है हाउ टू सबमिट डब्ल्यू एट फॉर्म टैक्स इन्फॉर्मेशन इन गूगल एसेंस फॉर नॉन यू रेजिडेंट्स ये ओल्ड हो गई है और अभी ये रिसेंट जो ई मेल आई रही है हमें यूट्यूब की तरफ से तो वो हमें यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो इसमें सबमिट करना है यहाँ पर आ रहा है कि मैंने सबमिट नहीं किया मुझे या करने की ज़रूरत है तो मुझे ये इस ब्लू बटन पे क्लिक करना होगा सो आई डिड 
create a tutorial last time uh, on how to submit W-8 form uh, tax information in Google AdSense for non-US residents. But since we have received an email from YouTube uh, that we need to enter United States tax info. So I'm going to click on add tax info. So I'm going to add tax info per click karunga, and you're going to uh, be asked to sign in again. So dubara se aap sign in kar lenge, password wagera laga denge. So here we are, United States Tax Info. To find the right tax form, please answer a few questions first. The IRS, the US Tax Authority, requires it requires that tax info be reported in uh, letters A to Z or numbers for assented. Okay. So yahan par likha hua hai ki abhi hame ye answer karna hai. So uh, so in my case, uh, what type of account is Okay, uh, this account is well an individual account. So in my case, it, it isn't some entity or some business account. So I'm going to be going for individual. So yeah, the first question is, how do you know how account type is? Individual is or an entity is uh, under or a uh, company or uh, business. So it is individual, hai, so I will select individual, pal, individual select karo, on next per click karo, so I'm going to click next. Are you a citizen or resident of the United States? So the next question is, Ya I citizen or ya I rehta in the United States? Mein? Yes or no? Uh, well, I do not live in U U United States and I am not even a citizen of the United States. So uh, I'm going to click no. So, I am not US, I am not US ka citizen, hu, so I uh, no par click kar liya. Or, uh, now I am going to click next. Next, per click karenge. select WA tax form type. So, what uh, is the form type for me? Let's see what we Based on your previously selected answers, uh, WA form is needed. Okay. So, these are the two answers diye hai, uske accordingly. Now, following two. I have a suit that I have select karunga. Okay, W8BEN. And second one is W8ECI. I am a non US individual. Okay. And secondly, I have to say that tax treaty benefits claim is through. Second, I have to say that W8ECI. Uh, this form mostly used for non-US non business entity bhi ho sakti hai, individual bhi ho sakta hai, non-US individual bhi ho sakta hai. So uh, what countries come under US tax treaty? Uh, this is what I have searched here on Google. So I have searched which countries are the US tax treaty benefits ke under aate hain. Because I don't know, so this is IRS. Uh, US ki site hai, I guess uh, irs.gov United States uh, Income Tax Treaties A to Z So here is a list of this I have opened it So I have opened this link this official link and I am going to find out which countries fall under this treaty uh, whether my country Pakistan comes under this uh, treaty or not So here are different countries which uh, tax treaty uh, ke under are so uh, i'm gonna search for pakistan okay uh, here it is pakistan pakistan uh, hey pakistan are isme so uh, this is the list of countries that fall under united states income tax treaties uh, and i see that pakistan falls under this category so i'm going to be choosing i'm going to be selecting the first one uh, w8ben form okay and then i'm going to click on start uh, w8ben or ben form so pakistan jo hai wo aata hai tax treaty benefits mein aur main non us individual bhi hu so I will click uh, select the first and start and now we will fill this form. Ko fill kar lenge. So here is our form, uh, tax form. So first I have to write my name, name of individual, it must be correct. So I have my name here. 
Now, second one, uh, DBA, doing business as name or uh, disregarded entity. So, no company name, I am an individual, so I don't want to write anything here. Since I am an individual, so I'm not going to type in any company name here. Now, country of citizenship, since I'm a Pakistani, I belong to Pakistan, my citizenship is Pakistan, so I'm going to select Pakistan from this drop down list. So, I am a Pakistani. Uh, my citizenship is Pakistan, so I will select Pakistan from the list. There it is. So I will select Pakistan. Now, taxpayer identification number. If I am claiming uh, here claim a treaty, if uh, you are claiming treaty, you are requir required to provide a foreign tin. So I have got two uh, choices here. Uh, US ITIN or SSN I can't enter that because I don't live in US so and I don't have any SSN so uh, foreign tin I'm gonna enter my CNIC um, in, in my case it's my CNIC number so I CNIC number up now and enter and then I will click on the now address I need to enter my permanent address here so my country is Pakistan where I live so I'm gonna keep it Pakistan so because I live in Pakistan I will give it to Pakistan here and address line 1 I will enter my address and address line 2 and my city I live in Lahore uh, Lahore is my city in Pakistan so uh, I'm gonna type in Lahore and my postal code uh, you can find your postal code uh, by searching your postal code on Google. ये मैं fill out कर लेता हूँ और mailing address भी क्या same है यही यही है या different है? Uh, since my mailing address is same, so I'm gonna check in this box and after filling this address line one and address line two, I'm gonna click on next. So address one two line dalkar or postal code वगैरह dalke क्योंकि मेरा mailing address भी same है तो मैंने उस box को tick कर दिया check in कर दिया और मैं next पर click करूँगा after that tax treaty are you claiming a reduced weight of withholding tax under a tax treaty uh, no or yes there are two options क्या मैं claim कर रहा हूँ reduced rate tax ka so yes or no may answer denge to in case of no us tax law may impose a 30 percent withholding tax on payments that are considered us source uh, since pakistan falls under this treaty so i'm gonna click on yes so may yes but click on the qk i'm gonna decay k our country jo hai would uh is treaty may fall kar tha to may mujhe chai ye bhai reduce rate so uh i'm gonna now check in this box resident of country claiming treaty with us i'm going to check in this box and then from drop down list i'm going to choose my country uh, pakistan so i yes per click karunga aur ye box check in kar diya aur main pakistan ko bhi select karunga yahan par to ye pakistan hai yahan par maine pakistan select kar liya and now here special rates and conditions you may be exempt or have taxes withheld at a at a reduced rate on certain income types earned within the u.s so here it is written that income types uh, depend on what you will exempt or forgive you taxes you will not have any taxes but it will be reduced rate in the rest of the comparison so who are we earning or in the future who are we Google products I can choose here I have got three options here services assets and uh, motion picture and TV YouTube Google Play and third one other copyright YouTube uh, Google Play so AdSense hai, YouTube Google Play bhi hai aur other copyright so these three are made YouTube dono mein aare, aur AdSense ke through hi kaam hota. so I am gonna check in all these three boxes article or paragraph I don't know what it is. Uh, it is a sort of law, I think. Uh, Article three, in paragraph two of, I guess, uh, tax treaty. So um, I'm gonna, I'm just selecting this. Well, I'm gonna select zero percent. I want as minimum as possible. So drop down me a key option are so I have select kaliya or reduce rate. Mujhe kam se kam I have select kaliya. So I'm gonna check in this box too and now check in this box and check no treaty for this income type okay there is no any treaty for this income type that's bad okay we have to choose what appears what 
वॉर इज़ ऑफर्ड तो इधर कोई ट्रीटी नहीं दिख रही इस टाइप के लिए तो ठीक है कोई बात नहीं और ये भी मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आर्टिकल है आर्टिकल एट ओके ज़ीरो परसेंट दैट्स क्वाइट नाउ हम गिन क्लिक ऑन नेक्स्ट अभी नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे Now document preview this is how your document will be generated review the four pdfs and confirm your information well i can just click on these uh, links it is going to give me the download link to these pdfs and i can view these pdfs and after i've uh, i'm done with this confirmation i'm going to click on i confirm okay तो ये चेक इन कर देना है एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और सर्टिफिकेशन राइट हियर योर सिग्नेचर आई एम गन टाइप इन माय फुल नेम तो यहाँ पर मैं अपना पूरा नाम एंटर कर दूंगा यही मेरा सिग्नेचर होगा यहाँ पे आई यू द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन यस आई एम तो मैं वही पर्सन हूँ तो यस पर मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा दैन एम गन क्लिक ऑन नेक्स्ट ओके एक्टिविटीज़ एंड सर्विस परफॉर्म इन यू एस एंड एफिडेविट activities and services okay i have not performed any activities and services for google within the us so i'm going to click on no maine koi aisi activities wagaira to nahi kiya to main no pe click karunga aur phir maine certify i certify pe click kar dena so i'm going to click on i certify mere is account ne pehle bhi payments receive kiye hain so uh, uh, i am providing tax info for an existing payments profile that has previously received payments so i'm going to click on this second option in my case maine payments receive kiya to main ye select karunga information correct hai i confirm that so i'm going to check in this box and um to the extent uh, that there were any changes please detail them here and include dates of relevant changes well i'm not typing anything here because this is optional तो मैं कुछ भी इधर टाइप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैंने प्रीवियसली फॉर्म सबमिट किया था वो और ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है तो मैं कुछ भी टाइप नहीं कर रहा हूँ और मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा सो वो मैंने क्लिक ऑन सबमिट शो गाइज डिज सी दैट स्टेटस अप्रूव्ड तो मेरा फॉर्म अप्रूव हो भी गया इट इज़ दैट ईजी जस्ट इन एटीन मिनट्स शो गाइज होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव And if you want more such videos make sure you subscribe to our channel yeah.